Hoy miércoles 7 de febrero le damos gracias al Señor por el don de la vida manifestado en cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a su programa con Dios al amanecer. Esperamos que nos sigan a través de Vicinidad TV a que escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. Luego llamó a la gente y les dijo, Oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. sino lo que le sale de la boca. Eso es lo que lo contamina. Pedro le dijo, explícanos la parábola. ¿También a vosotros? Oh. <risa> Jesús les preguntó, ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego sale del cuerpo? En cambio, lo que sale de la boca viene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos <risa> no contamina al hombre. Palabra de Dios. Sigue, queridos hermanos y hermanas, la disputa entre Jesús y los fariseos. Vemos a un Jesús que habla con autoridad. Vemos a un Jesús que imparte enseñanza y les enseña. Dice que nada que entre de afuera puede hacer impuro el hombre. Y es verdad, porque solamente hace impuro lo que sale de adentro. Porque de adentro salen los pensamientos, las malas acciones los rencores, la envidia, la ira, o sea, todo sale por dentro. Y qué bonito que nosotros podamos comprender de que tenemos que sanar el corazón, que tenemos que cambiar, que tenemos que acercarnos al Señor y dejar que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Qué bonito, pues, queridos hermanos, comprender el amor que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros, que es un amor del corazón, que es un amor que nos invita a reconocer que somos pecadores y a reconocer que lo que nos hace impuros hay veces es lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso hay que limpiar y dejar que el Señor nos libere. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre.